Hi students, happy morning. Today we discuss about topic for importing C++ program in Python. இதுக்கு முன்னாடி பைத்தானுக்கான ஒரு சில கான்செப்ட் வந்து தனித்தனியாக பார்த்துருந்தோம் பைத்தானை எப்படி சார் க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் பைத்தானை எப்படி சார் ரன் பண்ணுறது அப்படின்றத பிகினிங்கில் பார்த்தோம் பைத்தானை கிளா கிளாஸஸ் எப்படி சார் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்த்தோம் பைத்தானுக்கான கன்ஸ்ட்ரக்டர் எப்படி சார் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் டிஸ்ட்ரக்டர் எப்படி சார் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் பைத்தானுக்கான லிஸ்ட்டு செட்டு டியூப்பல் டிஸ்னரி அப்படின்னா என்னன்றத பற்றி பார்த்துருந்தோம் இதுக்கடுத்து பைத்தானுக்கான அதுக்கு அடுத்த கட்ட ஒரு பார்ட் என்ன சார் அப்படின்னா இம்போர்ட்டிங் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் இந்த பைத்தான் சார் இப்போ ஏற்கனவே நம்ம சி ப்ளஸ் ப்ளஸை பற்றி ஆல்ரெடி படிச்சுருக்கோம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்றது இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஓகே சார் இந்த இடத்துல இம்போர்ட்டிங் அப்படின்னா நான் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபைவில் எங்கே சார் இம்போர்ட் பண்ண போகிறேன்னா பைத்தானுக்குள்ளார இம்போர்ட் பண்ணி நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் சார் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போ பைத்தான் அப்படின்றது இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு பிகினிங்லேயே சொல்லியிருக்கீங்க ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து நம்மளுடைய சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் சார் ஸோ அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நம்மளுடைய பைத்தானுக்குள்ளார உள்ளார இம்போர்ட் பண்ணிக்க முடியுமா இது பாசிபிளா சார் ஆனால் பண்ணிக்கலாம்பா அதாவது நம்ம பைத்தான் அப்படின்றது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கடுத்த ஒரு பார்ட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருப்போம் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜ் சார் ஸ்கிரிப்டுக்கான மேஜர் பர்பஸே அது தான் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னா என்ன சார்னா இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இன்டெகரே இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த க கம்பைனட் த அனதர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சார் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இன்டெகிரேட்டட் லாங்குவேஜ் சார் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இன்டெகிரேட்னா என்ன சார் அப்படின்னா சார் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கூட இன்னொரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதாவது இப்போ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் கூடயோ இல்லை சி லாங்குவேஜ் என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னா எல்லா லாங்குவேஜுமே இட் இஸ் எ இன்டெகிரேட்டட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் மற்ற லாங்குவேஜ் கூட கம்பைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சார் இப்போ டைட்டிலுக்கான மீனிங் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இம்போர்ட்டிங் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் இந்த பைத்தான் பைத்தானுக்குள்ளார நம்ம என்ன கொண்டு வர போகிறோம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்கான கோடிங்ஸ் ப்ரோக்ராமை வந்து நான் உள்ளார கொண்டு வர போகிறேன் இது எப்படி சார் பாசிபிள் அப்படின்றது தான் இந்த லெசனில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய கண்டென்ட்டு அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்ட்ரோடக்ஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த லெசனுடைய ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மார்க் கொஷின் பார்க்க வந்த உடனே இன்ட்ரோடக்ஷனில் இந்த லெசனில் உனக்கு கொஷின் தான் ரொம்ப நெசசரியான பார்ட்டு ரைட் கவனிமா இன்ட்ரோடக்ஷன் லைனாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா த பைத்தான் அண்ட் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆர் த ஜென்ரல் பர்பஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஹவ் ஓவர் த பைத்தான் இஸ் குவைட் டிஃபர் ஃப்ரம் த சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இந்த ரெண்டுமே வந்து பார்த்தோன்னா ஒன் ஆஃப் த ஜென்ரல் பர்பஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான் இதில் காமனாக இருக்கக்கூடிய அதாவது என்ன சார் பைத்தானுக்குள்ளாரையும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்க்குள்ளாரையும் என்ன சார் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றத கீழே வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க புக் பேக் உடைய ஃபஸ்ட் த்ரீ மார்க் கொஷின்ஸ் பா ரைட் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் பைத்தானில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றத பார்க்கலாம் பைத்தான் இஸ் ஆர் டைப்பிக்லி இன்டர் இன்டர்பிரட்டர் லாங்குவேஜ் இப்போ கம்பைலர்னால் நமக்கு என்னென்னு தெரியும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்து கம்பைலர் சார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கம்பைலர்னால் என்னன்றது நம்ம லெவன்த்துலேயே படிச்சுருக்கோம் நம்ம கோடிங்ஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து டைப் பண்ணியிருப்போம் ப்ரோக்ராமாக டைப் பண்ணிவிட்டு நம்ம கம்பைல் ரன்னுக்கு போயிட்டு கம்பைல் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா எல்லா லைனும் கரெக்டாக இருக்கா நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய சின்டெக்ஸ் பேசிஸில் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு வெரிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்கு என்ன தேவை அந்த இடத்துல கம்பைலர் வந்து தேவை சார் இப்போ இன்டர்பிரட்டர் அப்படின்னா என்ன சார்னா இன்டர்பிரட்டரும் சிமிலியர் கம்பைலர் தான் ஆனால் ஒரு சில சேஞ்சஸ் இருக்கும் இதுவும் என்ன சார் பண்ணும் அப்படின்னா இப்போ பைத்தானுக்குன்னு ஒரு சின்டெக்ஸ் ஒரு ரூல் இருக்குது ஒரு ப்ரோட்டோக்கால் இருக்குது ஒரு கன்ஸ்டைன் இருக்குது ஓகே சார் அந்த ப்ரோட்டோக்காலுக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ளார இருக்கக்கூடிய லைனை லைன் பை லைனாக வெரிஃபை பண்ணும் லைன் பை லைனாக என்ன பண்ணும் பண்ணது ஆனால் கன்வெர்ட் பண்ணுறது எப்படி சார் பண்ணுறா இட் இஸ் எ லைன் பை லைன் கன்வெர்டர் ஒவ்வொரு லைனாக வந்து க இன்டர்பிரட்டர் என்ன சார் பண்ணும் அப்படின்னா கன்வெர்ட் பண்ணும் உள்ளார மிஸ்டேக்ஸ் இல்லை அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விட்டுரும் மிஸ்டேக்கில் தான் மிஸ்டேக் வந்து வெரிஃபை பண்ணும் இப்போ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு
கம்பைலர் அதாவது நம்மளுடைய பைத்தான் அப்படின்றது டைனமிக்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்றது ஸ்டேட்டிக் பெர்மனன்ட் லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தேர்வனைஸ் டேட்டா டைப்ஸ் நாட் ரெக்கார்ட் வைல் டிக்ளரிங் த வேரியபிள் ஒரு பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் நமக்கு முன்னாடியே நம்ம படிச்சிருப்போம் வேலிஸை டிக்ளேர் பண்ண போதோ இல்லை வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ண போதோ டேட்டா டைப்பை மென்ஷன் பண்ண வேண்டிய நெசசரி இருக்கா அப்படின்னா கிடையாது இதுக்கு பைத்தான் ஏ ஈக்குவல் டு டென் பி ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போடுவோம் ஓகே சார் இதில் வந்து பைத்தான் இல்லை ஆனால் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் இது மாதிரி போட முடியுமானா கண்டிப்பாக போட முடியாது அதுக்கு என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பாக ஒரு வேரியபிள் அதுக்கான வேலையை நம்ம டிக்ளேர் பண்ணும்போது என்ன போடணும் அப்படின்னா டேட்டா டைப்பை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் டேட்டா டைப் இஸ் நெசசரி அப்போ இன்டீஜர் ஏ ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த வேரியபிளுக்கான வேலையை சேர்ந்த ஹண்ட்ரடு இந்த ஹண்ட்ரடை டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு இன்ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இதில் தேவையில்லை டேட்டா டைப் நம்மளுடைய பைத்தான் வந்து தேவையில்லை ஃபோர்த் பாயிண்ட் இட் கேன் ஆக்ட் போத் ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் ஜென்ரல் பர்பஸ் லாங்குவேஜ் இட் இஸ் ஏ ஜென்ரல் பர்பஸ் லாங்குவேஜ் அதாவது நம்மளுடைய சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்றது ஜென்ரல் பர்பஸ் லாங்குவேஜ் மட்டும்தான் நம்மளுடைய பைத்தான்றது ஜென்ரல் பர்பஸ் லாங்குவேஜாகவும் இருக்குது ஆஸ் வெல் அஸ் இது என்ன சார் பண்ணும் அப்படின்னா ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இட் இஸ் அ மல்டி பர்சனாலிட்டி யார் அப்படின்னா நம்மளுடைய பைத்தான் ஜென்ரல் பர்பஸாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜாகவும் நம்ம பைத்தானை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் முக்கியமான த்ரீ மார்க் கொஷின்ஸ்ப்பா இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் உனக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஈஸியான பாயிண்ட் தான் பைத்தானில் இன்டர்பிரேட்டர் அதில் கம்பைலர் இது டைனமிக் அது ஸ்டேட்டிக் இதுக்கு டேட்டா டைப் தேவையில்லை அதுக்கு டேட்டா டைப் தேவை இது ஜென்ரல் பர்பஸாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதர்வைஸ் இல்லைன்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஜென்ரல் பர்பஸ் லாங்குவேஜாக மட்டும்தான் நம்மளுடைய சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ காமனாகவே நம்மளுடைய பைத்தானை மோஸ்ட்டாக என்னென்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதர்வைஸ் குளூ லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் குளூ அப்படின்னா இன்டெகிரேட்டட் அப்படின்னு சொல்கிறோமா இல்லையா ஒரு லாங்குவேஜை நம்மளுடைய பைத்தானுக்குள்ளார இம்போர்ட் பண்ணிக்க முடியும் இதுக்கு பிறகு தான் குளூ லாங்குவேஜ் அதர்வைஸ் ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு பேர் திஸ் இஸ் த டாப் லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் மோஸ்ட்லி கால்ட் ரொட்டேட் இந்த சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் சார் நம்மளுடைய சி அப்படின்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லேயோ இல்லை சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்குள்ளாரையோ இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஒன் ஆஃப் த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸ்கிரிப்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எது அப்படின்னா நமக்கான பைத்தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட் இதை இம்போர்ட் பண்ணி என்ன சார் பண்ணலாம் இப்போ இம்போர்ட்டிங் அப்படின்னா என்ன சார்னா சார் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபைல எங்கே உள்ளார கொண்டு வரலான்னு சொன்னேன் அது சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபைலாக இருக்கலாம் அதர்வை சி ஃபைலாக இருக்கலாம் எங்கே கொண்டு வர போகிறோம் பைத்தானுக்குள்ளார கொண்டு வர போகிறோம் ஓகே சார் இப்போ பைத்தானுக்குள்ளார கொண்டு வந்து என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஏ மேன பிளே என்ன <laughs> <laughs> இன்டெகிரேட் வந்து பண்ணிக்க முடியும் மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கூட அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்டெகிரேட் பண்ணிக்க முடியும் செகண்ட் பாயிண்ட் கம்யூனிகேஷன் வந்து பண்ணிக்க முடியும் எடிட்டிங் ஒர்க்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னோமா இல்லையா அதில் என்ன இருக்கோ அதை வந்து கம்யூனிகேட் வந்து பண்ணிக்கலாம் அப்போ சி ப்ளஸ் ப்ளஸையும் பைத்தானை வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சம் ஆஃப் த மோஸ்ட் வாய்ட்லி யூஸ் பார் த ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் ஒன் மார்க் கொஷின்ப்பா காமனாக இருக்கக்கூடிய ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜுக்கான நேம்லாம் சொல்லுங்கள் சார் நான் ஃபஸ்ட்டு பைத்தான் செகண்ட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பிபி ஸ்கிரிப்ட் பிஹெச்பி போல் ரூபே ஏஎஸ்பி அண்டு டிசிஎல் இது எல்லாமே ஒன் ஆஃப் த ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜ் தான் இப்போ நம்ம சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்றதெல்லாம் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் தம்பி ஜாவா இருக்குது டாட் நெட் இருக்குது அப்படிலாம் சொல்கிறோமா இல்லையா இதெல்லாம் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான் அதே மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க சார் அப்படின்னா பைத்தானை மட்டும் தான் எக்ஸாம்பிள் இருக்கா சார் ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜுக்கு வேறு இல்லையானா இது எல்லாமே வந்து ஃபெமிலியரான ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜ் தான் ஒன் ஆஃப் த விபி ஸ்கிரிப்ட்னு சொல்லலாம் போல சொல்லலாம் ருபேவை சொல்லலாம் ஏஎஸ்பி சொல்லலாம் டிசியில் சொல்லலாம் ரொம்ப முக்கியமாக ஜாவா ஸ்கிரிப்டை சொல்லலாம் இது எல்லாமே ஒன் ஆஃப் த ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜஸ் ஓகே சார் சின்ஸ் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜ் இஸ் நார்மலி யூஸ்டு கன்ஜெக்ஷன் வித்
டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஒன்றும் இல்லைப்பா இவன் எதுக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் நைனை ஒரு சைடு இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நைனை தெரியும் அதுவே திருப்பி தலைகளாக பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு சிக்ஸ்னு தெரியும் அம்மாவா இல்லையா அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய பைத்தான் ஒரு சைடு பார்த்தோம்னா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஒரு சைடு பார்த்தோம்னா ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் அந்த டயக்ராம் வித்து நம்பர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கீழே என்ன தேரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் இது எல்லாமே ஸ்டோரி தான் பேசிக்கலி ஆல் ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜ் ஆர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எல்லா ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜுமே என்னென்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னு சொல்லலாம் தியரட்டிக்கல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டூ ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜ் டூ நாட் ரெக்கியர் த கம்பைலேஷன் ஸ்டெப் ரேதர் தன் த இன்டர்பிரேட்டர் இதில் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜுக்கு வந்து கம்பைலர் தேவை அப்படின்னா தேவை கிடையாது அதுக்கு வேலை நமக்கு என்ன தேவை இன்டர்பிரேட்டர் வந்து தேவை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்மலி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபைல் நீட் த கம்பைல்டு பிஃபோர் ரன்னிங் த வேற ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜ் லைக் த ஜாபா ஸ்கிரிப்ட் ஆர் பைத்தான் நீடு நாட் டு பி த கம்பைல்டு இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க சார் பைத்தானுக்கான கோடிங்கோ இல்லை ஜாபா ஸ்கிரிப்டுக்கான கோடிங்கோ வந்து நம்ம எழுதுகிறோம் எழுதிட்டு இதை கம்பைல் பண்ணுறோமானா கம்பைல் பண்ணுறது கிடையாது ஆனால் இதுவே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் கோடிங் எழுதணும் அப்படின்னா இதை கம்பைல் பண்ணுறோம் அதே ஸ்டோரி தான் திருப்பி திருப்பி சொல்லியிருக்காங்க ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜ் இருக்கிற இன்டர்பிரேட்டர் ஒயில் த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்கிற கம்பைலர் ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜுக்கு எது தேவை இன்டர்பிரேட்டர் வந்து தேவை ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்கு கம்பைலர் வந்து தேவை ஏ கிபன் லாங்குவேஜ் கால்ட் த ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் டிபெண்ட் அப் அண்ட் த டெவலப்மெண்ட் ஃபுட் த யூஸ் கீழே அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜ் இந்த லெசனோடைய அதுக்கு அடுத்த டூ மார்க் கொஷின்ஸ்பா வாட் ஆர் த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா இதை சொல்லலாம் ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜ் அதாவது ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜ் ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜ் எல்லா லாங்குவேஜும் காமன் தான் ஜாபா ஸ்கிரிப்டாக இருக்கலாம் அதர்வைஸ் பைத்தானாக இருக்கலாம் ஒரு டாஸ்க் இருக்கு ஒரு ஆப்ரேஷன் இருக்குது அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி நம்மளுடைய பைத்தானுக்குலாம் இருக்குது செகண்டு எக்ஸ்ட்ராக்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் த டேட்டா செட் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் அப்படின்னா செப்பரேட் பண்ணுறது நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம் தனித்தனியாக தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுக்கலாம் இது எப்படி சார் பிடிக்கிறோம் அப்படின்றத பின்னாடி மாடியலும் ஒரு டாபிக் இருக்கும் அந்த டாப்பிக்கில் வந்து நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா லெஸ் கோட் இன்டென்சிவ் கம்பேர் ட்ரெடிஷ்னல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது நம்மளுடைய ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜுக்கான கோடிங்கான சைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் கேன் பிரிங் நியூ ஃபங்க்ஷன் அப்ளிகேஷன் டு ப்ளூ காம்ப்ளெக்ஸ் சிஸ்டம் டுகெதர் அதாவது ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய அப்ளிகேஷனுக்கு என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா நியூ ஃபங்க்ஷனை வந்து கொடுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்கிறேன் ஆல்ரெடி நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்துருந்தோம் ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங்னா என்ன The 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 operator operator. gives special meaning to one the the name is called the operator overloading. ஒரு ஆப்ரேட்டர் என்ன சார் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஸ்பெஷல் மீனிங் வந்து கொடுத்தோம் என்ன மீனிங் ப்ளஸ் ஆப்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணோம் ஜஸ்ட் ரெண்டு நம்பரை மட்டும் தான் ஆட் பண்ணிக்க முடியும் ஆப்ரேட்டரை ஓவர்லோட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணும் அம்மாவா இல்லையா ஸோ இதே மாதிரி எப்படி ப்ளஸ்ஸுக்கு அடிஷனலாக ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி கொடுத்தோமோ அதே மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜுக்கும் நம்ம என்ன சார் பண்ணலாம் அப்படின்னா அடிஷனலாக வந்து பார்த்தோன்னா அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு வந்து ஃபங்க்ஷனாக அப்ளைக்கபிள் பண்ணிக்க முடியும் இது தான் ஃபோர் பாயிண்ட் ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் தான் அதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு டாஸ்க் இருந்தது அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜுக்கு இருக்குது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அதே மாதிரி உள்ளுக்குள்ளார ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ப்ரோக்ராமாக தனித்தனி இண்டிவிஜுவல் மாடியூலாக பிரிச்சுக்கலாம் அதாவது எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து பண்ணிக்கலாம் தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கலாம் லெஸ் கோடு மற்ற ப்ரோக்ராம் அப்ளிகேஷன் இட் இஸ் யூஸ்டு டூ ப்ராசஸிங் டெக்ஸ்ட் இதுக்கான பர்பஸ் என்னென்னா ஒரு டெக்ஸ்ட்டை ப்ராசஸ் பண்ணலாம் நம்பரை பண்ணலாம் இமேஜ் அண்ட் சயின்டிஃபிக் இந்த எல்லா ஒர்க்கும் வந்து ஃபர்ஃபார்ம் வந்து பண்ணிக்க முடியும் நவ டேஸ் லார்ஜ் அப்ளிகேஷன் கேன் ரிட்டன் ஆல்மோஸ்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி இன் பைத்தான் இப்போ ஏ வரக்கூடிய எல்லா
இல்லைனா மோஸ்ட் ஆஃப் மெஜாரிட்டியாக இது எதை கேட்பான்னா நமக்கு த்ரீ மார்க் கொஷனில் ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடிய கொஷனில் இந்த கொஷனும் நமக்கு ஒன்று ஓகேங்களா ரைட் ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சர் ஆஃப் பைத்தான் ஓவர் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸை கம்பேர் பண்ணும்போது என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ்லாம் நம்மளுடைய பைத்தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பைத்தான் யூசஸ் த கார்பேஜ் கலெக்ஷன் தியர் எஸ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் டஸ் நாட் நம்மளுடைய பைத்தானில் வந்து கார்பேஜ் கலெக்டர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது கார்பேஜ் கலெக்டர்னால் என்ன தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம டெலிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அதை எல்லாத்தையும் ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி இல்லை தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ரிட்ரீவ் வந்து பண்ணிக்கலாம் இதுக்கான ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எதில் இருக்குன்னா பைத்தானில் இருக்குது எதில் கிடையாது நம்மளுடைய சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்து கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்டேட்டிகலி டைப்டு ஒயில் த பைத்தான் டைமிக்லி டைனமிக்லி டைப் லாங்குவேஜ் சார் இது முன்னாடியே நம்ம பார்த்த பாயிண்ட் தான் பார்த்த பாயிண்ட் தான் ரிப்பீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுடைய சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்றது ஸ்டேட்டிக்காக இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த லாங்குவேஜ் பைத்தான் அப்படின்றது டைனமிக்காக இருக்கக்கூடிய லாங்குவேஜ் தேர்ட் பாயிண்ட் பைத்தான் ரன் த த்ரூ த இன்டர்பிரேட்டர் ஒயில் த சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆர் ப்ரீ கம்பைல்டு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க முன்னாடியே கம்பைல் பண்ணக்கூடிய லாங்குவேஜ் பைத்தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இட் இஸ் இன்டர்பிரேட்டரை யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்ன பைத்தான் கோடு வந்து பார்த்தோன்னா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் கோடை கம்பேர் பண்ண பொழுது ஃபைவ் டு டென் டைம்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு கம்மியாக இருக்கும் ஷார்ட்டராக இருக்கும் இதுக்கு பைத்தானுக்கு சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணணும் லாஸ்ட் பாயிண்ட் த பைத்தான் ஃபங்க்ஷன் மே அக்செப்ட் ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் எனி டைப் அண்ட் ரிட்டன் த மல்டிபிள் வேல்யூஸ் வித்வுட் எனி கைண்ட் ஆஃப் டிக்ளரேஷன் பிஃபோர் ஹேண்ட் வித் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ரிட்டன் த ஸ்டேட்மெண்ட் கேன் ரிட்டன் த ஒன்லி ஒன் வேல்யூ சார் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பைத்தான் ஃபங்க்ஷனில் வந்து பார்த்தோன்னா எந்த டேட்டா டைப்னாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் பாருங்கள் இது ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னா என்னன்றதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் கால் பை வேல்யூ கால் பை ரெஃபரன்ஸில் ஆர்குமெண்ட்னா என்ன பேராமீட்டர்னா என்னன்றதை பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரி இந்த டைம் நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்குள்ளாரையும் அல்கார்தம்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது அதில் ஆர்குமெண்ட்னா என்ன பேராமீட்டர்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருப்போம் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ நான் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளார நான் ஃபங்க்ஷனுக்கான நேம் என்ன கொடுக்குறேன்னா எஸ்பிபின்னு கொடுக்குறேன் உள்ளார வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பேராமீட்டர் வந்து கொடுக்குறேன் என்ன பேராமீட்டர் கொடுக்குறேன் ஏ கமா பி அப்படின்ற ஒரு பேராமீட்டர் வந்து கொடுத்துருக்கேன் இப்போ ஏ இசி ஒன் ஆஃப் த பேராமீட்டர் பி இசி ஒன் ஆஃப் த பேராமீட்டர் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் நான் பைத்தானில் என்ன டைப் ஆன பேராமீட்டர் தேவை இருந்தாலும் கொடுத்துக்கலாம் நான் இப்போ ஏவுக்கு வேலிஸ் வந்து டென்னு கொடுக்கலாம் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கொடுக்கலாம் டுவெண்ட்டி இல்லை டிஜிமல் கேரக்டர் நம்ம என்ன தேவை இருந்தாலும் கொடுத்துக்கலாம் ஆனால் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் இது மாதிரி கொடுக்க முடியாது ஒன்லி என்ன டேட்டா டைப் கீழே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் இன்டீஜர்னா ஆர்கியூமெண்ட் வந்து இன்டீஜர் வேலிஸ் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் ஏன்னா ஃப்ளோட்னா ஃப்ளோட் வேலிஸ் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் எல்லா டேட்டா டைப்பும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியாது இதில் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் எல்லா டேட்டா டைப்பும் எடுத்துக்கும் இதில் பைத்தானில் வந்து எடுத்துக்கும் இது மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் அதே மாதிரி சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் ரிட்டன் பண்ணக்கூடிய வேலிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டன் டைமில் ஒரே ஒரு வேலிஸ் மட்டும்தான் ரிட்டன் ஆகும் ஆனால் பைத்தானில் மல்டிபிள் வேலிஸ் நமக்கு ரிட்டன் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா அவ்வளோதான் இந்த ஃபியூச்சர் இது ஃபைவ் மார்க் கொஷின் தம்பி வேலியபிளான ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இந்த கார்பேஜ் கலெக்ஷனை பற்றி முன்னாடியே நம்ம சொன்னேன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் கார்பேஜ் கலெக்டர்னு எதுவுமே கிடையாது ஆனால் நாம் இப்போ பைத்தானுக்குள்ளார தேவையில்லாத பார்த்து ஏதாச்சும் நம்ம ஆப்ஜெக்ட்லாம் டெலிட் பண்ணோம்னா இது எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு தனியாக ஒரு இடம் வந்து நம்மளுடைய பைத்தான் வந்து மேனேஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்குது இதுக்கு பேர் கார்பேஜ் கலெக்டர்ஸ் அப்படின்னு பேர் அதர்வைஸ் கார்பேஜ் கலெக்ஷன் அப்படின்னு பேருப்பா இதுதான் இந்த நமக்கு நோட் நம்ம போட்டு கீழே கண்டென்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இம்போர்ட்டிங் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இந்த பைத்தான் சார் இப்போ தான் நம்ம அந்த டைட்டிலுக்கான கண்டென்ட்டுக்கே உள்ளார வந்திருக்கும் லெசனுக்கான சாப்டர் நம்ம சொன்னோமா இல்லையா சார் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பைத்தானில் வந்து இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னோமா இல்லையா ரைட் அதுக்கான கண்டென்ட் இப்போ தான் நம்ம வந்திருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாமே பார்த்துருந்தது பைத்தானா என்ன பைத்தானுக்கும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அதே மாதிரி சி ப்ளஸ் ப
ஓகே சார் இது எப்படி சார் வருது அப்படின்னா இதுக்கு தான் என்ன தேவை அப்படின்னா த நேம் இஸ் கால் த இன்டர்ஃபேஸ் அப்போ இந்த இடத்துல இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்றது என்ன சார் அப்படின்னா சார் இப்போ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ்ல வந்து பைத்தான்ல இம்போர்ட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறீங்க அதை இம்போர்ட் பண்ணிக்க நமக்கு என்ன சார் தேவை அப்படின்னா பண்ணிக்கிட்டு <laughs> ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ்ல ஒரு சில டைம்ல கேட்பாம்பா பைத்தான் சி ஏபிஐ அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங் இன்டர்ஃபேஸ் இன்டர்ஃபேஸ் வித் த சி ப்ரோக்ராம் அதாவது சி என்றது ஒரு ஆஃப் த ஸ்டேட்டிக் லாங்குவேஜா த ஸ்டேட்டிக் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜ் கூட வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு சி ஸ்பெசிஃபிக்கா சி லாங்குவேஜ் சி லாங்குவேஜ் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்க என்ன டைப் ஆன இன்டர்ஃபேஸ் தேவை அப்படின்னா இந்த பைத்தான் சி ஏபிஐ அப்படின்ற இன்டர்ஃபேஸஸ் வந்து தேவை உனக்கு இதை விட ரொம்ப தெளிவாக புரியணும் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைப்பா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து நீ நேவிகேட் ஆகணும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு உனக்கு வெஹிக்கிள் வந்து டூலாக இருக்குது மகா இல்லையா ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னோம் அப்படின்னா நீ தருமபுரியிலேருந்து இன்கேஸ் நீ சேலம் வந்து வரணும் வர்றதுக்கு நீ என்ன பண்ணுற ஏதாச்சும் ஒரு வெஹிக்கிளை யூஸ் பண்ணுவ உன்னை காரில் வரலாம் பஸ்ஸில் வரலாம் ஏன் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஃப்ளைட்டில் கூட வரலாம் இல்லைன்னா ட்ரெயின் வரலாம் இந்த ஃப்ளைட் பஸ் கார் இது எல்லாமே என்ன சார் அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் த வெஹிக்கிள் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு வெஹிக்கிள் அம்மவா இல்லையா இந்த வெஹிக்கிளுக்கு தான் என்ன சார் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ இன்ட்ராபேசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது சி ப்ளஸ் இன்டர்பேசஸ் <laughs> ஃபோர்த் ஒன் சரிண்ணா பைத்தான் சாரி சிஒய்டிஹெச் பைத்தான் பைத்தான் அப்படின்றது என்ன சார்ண்ணா இது ஒன் ஆஃப் த பைத்தானுக்கான இன்டர்ஃபேஸஸ் தான் அதே மாதிரி பூஸ்ட் பைத்தான் இது வந்து பார்த்தோன்னா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ்ல வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய இன்டர்ஃபேஸ் அதுக்கடுத்து இப்போ நம்ம காமனாக பார்க்கக்கூடிய இன்டர்ஃபேஸஸ்க்கு நேம் என்ன சார்ண்ணா த நேம் இஸ் கால் த மின் ஜி டபிள்யூ மினிமலைஸ் ஜிஎன் ஃபார் விண்டோஸ் அப்படின்ற இன்டர்ஃபேஸஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே சார் இது எல்லாமே இப்போ இன்டர்ஃபேஸஸ் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இன்டர்ஃபேஸுக்கான மெயின் பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா எகைன் ஒன்ஸ் ஃபோர் நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா சார் இங்கே சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருக்கு இங்கே பைத்தான் இருக்கு இது ரெண்டையும் உள்ளார வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு டூல் ஒரு இன்டர்ஃபேஸஸ் தான் என்ன அப்படின்னா இங்கே இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபெமிலியர் இன்டர்ஃபேஸஸ் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய இன்டர்ஃபேஸ் என்ன மின் ஜி டபிள்யூ சார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஓகே சார் இந்த மின் ஜி டபிள்யூன்ற இன்டர்ஃபேஸஸ் வந்து எங்கே ஃபெமிலியராக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதாவது விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் ஆகக்கூடிய கம்ப்யூட்டரில் ஃபெமிலியரான ஒன் ஆஃப் த இன்டர்ஃபேஸஸ் நேம் என்ன சார்னா தனிமிஸ் பல்த மின் ஜிடபிள்யூ சார் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் ஆகக்கூடிய கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைப்பா இப்போ விண்டோஸ் செவன் போட்டிருக்கேன் நம்ம நம்ம உன்னுடைய சிஸ்டத்துக்குள்ளார விண்டோஸ் எயிட் போட்டிருக்கேன் விண்டோஸ் டென் போட்டிருக்கேன் இல்லை விண்டோஸ் விஸ்ட்ரா போட்டிருக்கேன் பண்ணணும் <laughs> இந்த மின் ஜி டபிள்யூ பற்றி என்னென்ன கண்டென்ட் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் மின் ஜி டபிள்யூ இன்டர்ஃபேஸஸ் சார் த ரெஃபர் டு செட் ஆஃப் ரன் டைம் ஹெட்டர் ஃபைல் யூஸ்டு கம்பைனிங் லிங்கிங் கோடு ஆஃப் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டன் ஆர் டு பி த ரன் ஆன் த விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இதில் பார்ப்பான் சி ஆர்க்கலாம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆர்க்கலாம் ஃபோர் டன் ஆர்க்க
இந்த எல்லா மூணு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுமே மற்ற ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜ் கூட வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு உனக்கு என்ன இன்டர்ஃபேசஸ் தேவைப்படுதுன்னா இந்த மீன் ஜி டபிள்யூ வந்து இன்டர்ஃபேசஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது காமனா இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததெல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக்காக சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இல்லைனா சி தனியாக சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் தனியாக இப்படி வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் காமனாக இந்த மூணு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்குமே விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய இன்டர்ஃபேஸ் எது அப்படின்னா மின் ஜி டபிள்யூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே சார் அது கீழே என்ன தேரி கொடுத்துருக்காங்கன்றது பார்க்கலாம் மின் ஜி டபிள்யூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் வெர்ஷன் ஆஃப் மின் ஜி டபிள்யூ இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர்ன்றது என்னென்னா வெர்ஷனை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க டு பி பெஸ்ட் கம்பைலர் ஃபார் த சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இண்டோ இது ரொம்ப ஃபெமிலியரான கம்பைலர் வந்து சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டு கம்பைல் அண்ட் எக்ஸி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் யூ நீர் ஜி ப்ளஸ் ப்ளஸ் சார் கம்பல்சரியாக விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் அதாவது இந்த மின் ஜி டபிள்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோமா இல்லையா அதில் என்ன சார் இருக்கணும் அப்படின்னா ஜி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து கண்டிப்பாக இருந்திருக்கு இதுக்கான கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்லுங்க அப்படின்னா சி சி பிளஸ் பிளஸ் ஃபோர்டான் இது த்ரீயுமே ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் மற்ற ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜ் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் காமனாக யூஸ் ஆகக்கூடிய இல்லை ஃபெமிலியராக யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒன் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸுக்கு நேம் என்ன சொல்லணா மின் ஜி டபிள்யூ சார் இந்த மின் ஜி டபிள்யூ ரன் ஆகிறதுக்கு என்ன ஃபியூச்சர் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னா ஜி பிளஸ் பிளஸ் அப்படின்ற ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கணும் ஓகே சார் ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது பார்க்கலாம் த பைத்தான் ப்ரோக்ராம் கண்டைன் த சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் கோடிங் கேன் பி எக்ஸிக்யூட் ஒன்லி த்ரூ த மின் ஜி டபிள்யூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ராஜெக்ட் ஆர் ரன் டெர்னல் சார் அதாவது இந்த ஜி ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்ற ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஃபியூச்சர் நமக்கு ரன் ஆகணும் அப்படின்னா இது எதில் சார் ரன் ஆகும் அப்படின்னா ரன் டெர்னலில் வந்து ரன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரன் டெர்னல்னா என்ன சார் இது விண்டோஸ் உன்னுடைய டெஸ்க் டாப் அப்படின்னா டெஸ்க் டாப்போடைய கீழே பிகினிங்கில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பட்டன் இருக்கும் இந்த ஸ்டார்ட் பட்டனை ப்ரெஷ் பண்ணிக்கிட்டு இல்லை அதற்கு பக்கத்துலேயே சர்ச் பார் பாக்ஸ் இருக்கும் அதில் போயிட்டு ரன் அப்படின்னு டைப் பண்ணம் அப்படின்னு வச்சுக்க உனக்கு ரன் டெர்மினல் வந்து அப்பியர் ஆகும் அந்த ரன் டெர்மினல் எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னா இப்படி தான் பார்க்கும் நீ ரன்னு கொடுத்தோடனே உனக்கு ஒரு ரன் டெர்மினல் வந்து அப்பியர் ஆகும் எப்படி சார் அப்பியர் ஆகுன்னா இப்படி தான் அப்பியர் ஆகிருக்கும் ஓகேங்களா இதில் மட்டும்தான் எது ரன் ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஜி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்து ரன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சார் எப்படி சார் எனக்கு இம்போர்ட் பண்ணுறது தெரியல அப்படின்னா நீ பெருசாக எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் என்ன பண்ணணும் இதை இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு அது எப்படி சார் டைப் பண்ணணும் எப்படி சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இது ரன் ஆகிறது எதில் சார் ரன் ஆகுன்னா இந்த டெர்மினலில் வந்து ரன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட் அதை கீழே நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் என்ன பண்ணுது இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக பைத்தான் எங்கே இருக்குது சார் இது சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இது சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இங்கே சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே பைத்தான் இருக்குது இப்போ நான் என்ன யூஸ் பண்ணுறேன் மின் ஜி டபிள்யூ அப்படின்ற இன்டர்ஃபேஸ் இதில் என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்கணும் ஜி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நல்லா கவனிச்சிங்க இந்த சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபைல் நமக்கு இப்போ எங்கே இம்போர்ட் ஆகணும் பைத்தானில் இம்போர்ட் ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு இதை கால் பண்ணும் எங்கிறது கால் பண்ணும் இந்த ஜி ப்ளஸ் ப்ளஸ் என்ன சார் பண்ணும் அப்படின்னா கால் இன் டு த அனதர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சார் மற்ற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கூட ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜ் கூட எதோ எந்த ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜ் கூட வந்து இது கம்பைன் பண்ண போதோ இன்டகிரேட் பண்ண போதோ இல்லை கம்யூனிகேட் பண்ண போதோ அந்த லாங்குவேஜுக்கு வந்து கால் பண்ணும் இப்போ மொபைல் ஃபோனில் கால் பண்ணுறோமா இல்லையா ஒரு டிவைஸ்லேருந்து இன்னொரு டிவைஸுக்கு வந்து நம்பரை போட்டு நம்பர் மூலயமா கால் பண்ணுறோமா இல்லையா இங்கேயும் அதே மாதிரி அப்போ கால் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஃபோனும் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம் நீ பேசக்கூடியதோ அவங்க கேட்டுக்கலாம் அவங்க பேசக்கூடியதோ நீ வந்து கேட்டுக்கலாம் அம்மவா இல்லையா அதே மாதிரி இப்போ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருக்குது சார் பைத்தான் இருக்குது இது ரெண்டும் வந்து இப்போ கம்யூனிகேட் ஆகணும் கம்யூனிகேட் ஆகிறதுக்கு எதன் மூலிமா கம்யூனிகேட் ஆகுது மின் ஜி டபிள்யூ அப்படின்ற இன்டர்ஃபேஸ் மூலிமா அதில் என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குன்னு சொன்னேன் இங்கே ஜி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருக்கணும்னு சொன்னேன் இந்த ஜி ப்ளஸ் ப்ளஸ் என்ன சார் பண்ணுதுன்னா இந்த சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்து பைத்தானுக்கு வந்து கால் பண்ணுது கால் பண்ணும்போது உள்ளார ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுக்கும் ஹெட்டர்
அதுக்கடுத்து இது எப்படி சார் வந்து லைன் பை லைனாக எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் சார் இப்போ கும்லேட்டிவாக சொல்லிட்டீங்க அதாவது டெமோ மாதிரி சொன்னீங்க எங்களுக்கு இல்லை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னா கீழே எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்டெப் லைன் பை லைனாக கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டபுள் கிளிக் ஆன் த டெர்மினல் மின் ஜிடபிள்யூ அதாவது நீ ரன்னுக்கு ரன்னுக்கு போயிட்டு மின் ஜிடபிள்யூ அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னாவே கீழே ரன்னுக்கு போயிட்டு ரன் டெர்மினல் கொடுத்தோம்னா இது நமக்கு ஓப்பன் ஆயிரும் ஓப்பன் ஆன அடுத்த செகண்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பைத்தான் எந்த இடத்துல வந்து லொக்கேட் ஆகிருக்கோ அந்த பைத்தானுக்கான பாத்தை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் இதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபஸ்ட் ஒன்னிஸ் வந்து கவனிப்பாங்க கவனி இதை பார்ப்பா நோட் பேடை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்க உனக்கு புக்கு புக்குக்கு வந்து அடுத்த டாப்பிக்காக தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் பின்னாடி நடத்தணும்னா உனக்கு புரியாது அதனால் நான் முன்னாடி சொல்கிற பாருங்கள் ரெண்டு நோட் பேட் ஃபைல் இது சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபைல் இது வந்து பார்த்தோன்னா பைத்தான் ஃபைல் இது சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இது பைத்தான் இதில் எதை டைப் பண்ணுற நம்ம நோட் பேட்ல டைப் பண்ணுறேன் இது எதில் டைப் பண்ணுறேன் இதே நோட் பேட்ல டைப் பண்ணுறேன் இது சேவ் பண்ணும் பொழுது நல்லா கவனிச்சுக்கிங்க ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜுக்கு கண்டிப்பாக எதை கொடுக்கணும் அப்படின்னா எக்ஸ்டாங்ஷன் கொடுத்தே ஆகணும் எதுக்கு கொடுக்க தேவையில்லை எக்ஸ்டாங்ஷன் அப்படின்னா இப்போ கம்ப்ளீட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருக்குது பார்த்தியா சி ப்ளஸ் ப்ளஸுக்கு எக்ஸ்டாங்ஷன் கொடுக்க வேண்டிய நெசசரி வந்து கிடையாது இப்போ டூ த்ரீ டூ இது திருப்பி போடு எகன் இதே நம்பர் வருதா இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பாலின் ரோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் மலையாளம் இது எழுது எம்ஏ எல்ஏ ஒய்ஏ எல்ஏஎம் இது திருப்பி போட்டாலும் மலையாளம் வரும் இதுக்கு பேர் தான் ஒன் ஆஃப் த பாலின் ரோம் அப்படின்னு பேர் இப்போ பாலின் ரோம் ப்ரோக்ராம் எதில் நான் எழுதியிருக்கேன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் எழுதிட்டு இதை நான் என்னென்ன சேவ் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாலி அப்படின்னு மட்டும் சேவ் பண்ணி வைக்கிறேன் எதுக்கு எக்ஸ்டாங்ஷன் தேவைன்னா இது மாதிரியான சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்க்கு வந்து எக்ஸ்டாங்ஷன் தேவை கிடையாது இப்போ பைத்தானுக்கு வந்து நான் இம்போர்ட்டிங் கோடிங் வந்து எழுதுகிறேன் சம்திங் கோடிங் வந்து எழுதிட்டு இதை நான் சேவ் பண்ணி வைக்கும் போது நான் என்ன சேவ் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்னா டாட் பிஒய் அப்படின்னு சேவ் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது ஸ்கிரிப்ட் லாங்குவேஜுக்கு கண்டிப்பாக எக்ஸ்டாங்ஷன் வந்து நெசசரி எதுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா சி ப்ளஸ் ப்ளஸுக்கு வந்து நெசசரி வந்து கிடையாது இப்போ ஓகே சார் டைப் பண்ணியாச்சு இப்போ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது இப்போ நம்ம நோட் பேட்ல நம்ம ரெண்டு ப்ரோக்ராமா டைப் பண்ணியாச்சு என்னென்ன ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணியிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் செகண்ட் ஒன் வந்து பைத்தான் ரெண்டையும் டைப் பண்ணிட்டு தேர்ட் ஒன் நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை கம்பைல் பண்ணி நான் ரன் பண்ணணும் கம்பைல் பண்ணி என்ன பண்ணணும் ரன் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் இதை கம்யூனிகேட் ஆகிறதுக்கு என்ன நான் என்ன பண்ணணும் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஜி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இந்த ரன் டெர்மினலில் ஓப்பன் பண்ண உடனே நமக்கு என்ன சார் வரும் அப்படின்னா இந்த ரன் கமாண்டுக்கான உள்ளுக்குள்ள டைலாக் பாக்ஸ் வந்து அப்பியர் ஆகும் அப்பியர் ஆன உடனே இங்கே பார்ப்பா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நமக்கு எந்த லொக்கேஷனுக்குள்ளார இந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ அந்த பாத்துக்கான நேம் நம்ம கொடுக்கணும் என்ன கொடுக்கணும் பாத்துக்கான நேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி ட்ரைவ்ல சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இல்லை டி ட்ரைவ்ல சேவ் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் எப் ட்ரைவ்ல சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னா அதுக்கான கம்ப்ளீட் பாத்தை வந்து நீ கொடுத்துருக்கணும் எந்த இடத்துக்குள்ளார சேவா இருக்கோ அதுக்கான கம்ப்ளீட் பாத்தை வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கணும் சார் எனக்கு இன்பில்டா சீல வந்து வீவ் ஆகுது எனக்கு சீல வீவ் ஆக கூடாது சார் நான் எப்பளோ வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா நான் சி ட்ரைவ்ல வந்து இப்ப எப் ட்ரைவ் வந்து மாத்தணும் மாறுதமா இல்லையா அப்படி மாறுறதுக்கு எப்படி சார் நான் ரன் கமெண்ட்ல வந்து நான் உள்ள ரன் டைலாக் பாக்ஸ்ல சேஞ்சஸ் பண்றது அப்படின்னா இது மாத்துறதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் கொடுத்துருக்காங்க என்ன ப்ரொசீஜர்னா இங்க பாருப்பா சிடி அப்சர்வேட்டரி பாஸ் இந்த சிடின்றது என்ன அப்படின்னா கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க சேஞ்ச் டைரக்டரி டைரக்டரி வந்து சேஞ்ச் பண்ண போறேன் சிடிஎஃப் இது எல்லாமே டைரக்டரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப எனக்கு எதுல இருக்கு இன்பில்டா சீல இருக்கு நான் சீல போய் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கல லோக்கல் டிஸ்க் எஃப்ல போய் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்போ சிஇல இருந்து எனக்கு என்னவா மாறணும் எஃப்க்கு வந்து மாறணும் அதுக்கு நான் டைரக்டா எப்படி சார் சேஞ்ச் பண்ண போறேன்னா அதுக்கான ப்ரொசீஜர் தான் சிடின்னு கொடுத்துட்டு அப்துல் உட்லி பாத் அப்படின்னு கொடு சிடின்னு கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அப்துல் உட்லி பாத் எந்த இடத்துல ரெண்டு <laughs> 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 ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன சார் பண்ணும் அப்படின்னா பைத்தானுக்கான நேம் பைத்தானுக்கான நேம் நாம என்ன கொடுத்தோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
கீழே இருக்கக்கூடிய ப்ரோக்ராமில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ என்ன கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம சொன்ன மாதிரி அதாவது பாலி டாட் சிபிபி ஆல்ரெடி நோட் பேட்டில் டைப் பண்ண பார்த்தீங்களா அதுக்கு பாலி டாட் சிபிபின்னு நேம் வச்சுருக்காங்க பைத்தான் ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஒய் சிபிபி டாட் பிஒய்னு பேர் வச்சுருக்கு நேம் வச்சுருக்காங்க ரைட் இது எப்படி சார் வந்து இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பைத்தானுக்கான ஃபைல் நேம் பைத்தானு போட்டிருக்கணும் பைத்தானுக்கான ஃபைல் நேம் போட்டிருக்கணும் இன்புட் ஃபைல் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சி ப்ளஸ் ப்ளஸுக்கான ஃபைல் நேம் கொடுக்கணும் கண்டிப்பாக எக்ஸாக்ஷன் வந்து கொடுக்கக்கூடாது இதை எப்படி சார் கொடுக்கலாம் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மென்ஷன் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க ரெட் கலரில் அவங்களே பைத்தான் ட்ரைவ் வந்து சி ட்ரைவில் அவங்க ஏற்கனவே சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கிறது சி ட்ரைவ் தான் இன்கேஸ் நான் சி ட்ரைவில் இஎக்ஸி ஃபைலாக சேவ் பண்ணி வைக்கலன்னா கம்ப்ளீட் பார்த்து வந்து கொடுத்துருக்கணும் அவங்க சி ட்ரைவில் சேவ் பய பைத்தானுக்கான ஃபைல் நேம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு நம்ம என்ட்ரு பட்டனை ஃப்ரெஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன சார் ஆகும் அப்படின்னா அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து மிஸ்டேக்ஸ் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா அவுட்புட் நமக்கு விசிபிள் ஆகுது அவுட்புட் என்ன விசிபிள் ஆகுது கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் என்டர் பாசிட்டிவ் நம்பர் டூ த்ரீ டூ எகைன் மறுபடியும் என்ன வருது அவுட்புட் நமக்கு என்ன வரும் டூ த்ரீ டூ அப்படின்னு வரும் அதனால் இது என்ன நம்பரு இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பாலின் ரோம் நம்பர் அதாவது நம்ம ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் எடுத்தாலும் அதே ரிசல்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பாலின் ரோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் மலையாள முன்னாடி சொல்கிற மாதிரி எம்ஏஎல்ஏ ஒய்ஏ எலிஐஎம் இதை திருப்பி ரிவர்ஸில் போட்டாலும் நமக்கு மலையாளம் தான் வரும் அப்போ மலையாளம் இசை ஒன் ஆஃப் த பாலின் ரோம் அப்படின்னு பேருப்பா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு சிம்பிளாக நான் ஒரு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராம் இப்போ இப்போ எங்கே சார் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா பைத்தானுக்குள்ளார இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நம்ம லெவன்த்தில் ஏற்கனவே பார்த்த டாபிக் தான் இது கிளியர் கமெண்ட் அதுக்கு அதர்வைஸ் கிளியர் ஸ்க்ரீன் கிளியர் ஸ்க்ரீனுக்கு என்ன கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது சிஎல்எஸ் கமெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பைத்தானுக்குள்ள கிளியர் ஸ்க்ரீனா என்ன சார் அப்படின்னா இங்கே பார்ப்பா இது ஒரு டைம் நமக்கு அவுட்புட் வந்து விசிபிள் ஆயிடுச்சு இன்கேஸ் எகை நான் மறுபடியும் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டூ த்ரீ டூ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ எகைன் மறுபடியும் இன்புட்டு டூ ஃபைவ் டூ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ நாம் டூ ஃபைவ் டூன்னு கொடுத்தோம் அப்படின்னா நாட்டிய பாலின் ரோம்னு வரணும் அவுட்புட்டு இது என்ன சார் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி வந்திருக்கக்கூடிய ப்ரீவியஸ் அவுட்புட்டும் இருக்கும் அதுக்கு கீழே நீவாக வரக்கூடிய அவுட்புட்டும் இருக்கும் அப்போ நமக்கு ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்லாம் வரக்கூடாது ஆல்ரெடி வந்திருக்கக்கூடிய அவுட்புட்டு நான் பார்க்கும்போது ஒரு டைம் விசிபிள் ஆனால் போதும் மறுபடியும் நான் வேற இன் ஆல்ரெடி இன்பில்டாக வந்திருக்கக்கூடிய அதாவது ப்ரீ டிஃபைடாக முன்னாடி பிகினிங் வந்திருக்கக்கூடிய ப்ரீவியஸாக வந்திருக்கக்கூடிய அவுட்புட் நமக்கு என்ன சார் ஆகுன்னா ஒமிட் வந்து ஆகும் இதுதான் இந்த பாக்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு அவுட்புட் வந்து ஸ்க்ரீனை வந்து கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னா யூஸ்டு ஃபார் த சிஎல்எஸ் கமெண்ட் கிளியருக்கான கமெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கப்பா அதுக்கடுத்து ஒரு வேலைபிளான டாபிக் என்ன சார்னா மாடியூல் சார் அந்த நேம் எங்கேயோ கேள்விப்பட்டமாக இருக்கும் ஆமாம் கண்டிப்பாக அல்காத்தமில் வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் முன்னாடி பிகினிங்கில் ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டில் வந்து மாடியூலை பற்றி பார்த்துருக்கோம் சார் மாடியூல் அப்படின்னா என்ன நீ இதை கேட்கறதுக்கு முன்னாடியே நீ ஆன்சர் வந்து ரிப்பீட் பண்ணலாம் மாடியூல் அப்படின்றது ப்ரோக்ராம் ஒரு பெரிய லார்ஜ் ப்ரோக்ராம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ப்ரோக்ராமுக்கான ஒரு பார்ட்டு சார் ப்ரோக்ராம் வந்து தனியாக ஸ்பிளிட் பண்ணுறாங்க அந்த ஸ்பிளிட்டு ப்ரோக்ராமுக்கு என்ன சார் பேர் அப்படின்னா த நேம் இஸ் கால் த மாடியூல் அப்படின்னு பேர் அதான் டெஃபினேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் பைத்தான் கண்டெய்ன் த மெனி மாடியூல் சார் Python contain many modules for a problem Python allows the program to have the flexibility in using different modules as per their convenience the python program we have pro- program what we have written contain the few new command in the we have not come across the basic python program sir since about the program is integration of two different languages we have import the module like the os sys and get output sir சார் பேசிக்காகவே நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த பேசிக்கில் பைத்தானில் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மாடியில் பற்றி கொடுத்துருப்பாங்களானா கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இப்போ நம்ம ஒரு சில மாடியில் பற்றி கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸ்பெசிஃபிக்காக என்னென்ன மாடியில் பற்றி இந்த டாபிக் ஓஎஸ் மாடியூல் எஸ்ஓஎஸ் மாடியூல் அண்டு கெட் அவுட் புட் மாடியூல் இந்த த்ரீ மாடியூலை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே சார் இப்போ மாடியூலுக்கான டெஃபினேஷன் வந்து கீழே கொடுத்துருப்பாங்க மாடியூலாம் என்ன மாடியூல் Modular programming software is defining technique split the bar code in the separate part the parts are called the modules sir munadiye namba sonnom periya complicated ah irukka koodiya program namba
அந்த ஒன் கேஜியை கா கா கேஜி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நாலாக பிரிக்கிறோம் அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் தனியாக சிங்கிளாக ஒரு ஃபீஸ் இருக்குது பார்த்தியா அந்த ஃபீஸுக்கு என்ன சார் நேம் அப்படின்னா த நேம் இஸ் கால் த மாடியூல் அப்படின்னு பேர் த மாடுலர் ப்ரோக்ராமிங் சாஃப்ட்வேர் டிசைனிங் டெக்னிக் டு ஸ்ப்ளிட் இவர் கோட் த செப்பரேட் பார்ட் த பார்ட் ஆர் கால் த மாடியூல் சார் த ஃபோக்கஸ் ஆஃப் தி செப்பரேஷன் ஷுட் ஹவ் மாடியூல் வித் த நம்பர் ஆர் ஜஸ்ட் ஃபியூ டிபெண்டிஸ் அப்பான் தியர் அதர் மாடியூல் சார் த அதர் மாடியூல் மினிமைசேஷன் டிபெண்டிஸ் இஸ் த கோல் சார் அதாவது சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு வச்சுக்கங்க இது இண்டிவிஜுவலாக ஃபோர் மாடியூலாக பிரிக்கிறாங்க ஒவ்வொரு மாடியூலுக்கும் ரிப்பிடேஷன் வந்து அதாவது டிபெண்டிஸ் இருக்குமா சார் நிறைய ஒரு மாடியில் டிபெண்ட் பண்ணி இன்னொரு மாடியில் இருக்குமா அப்படின்னா கிடையாதுப்பா ஃபியூ டிபெண்டிஸ் ஒரு சில ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஒரு சில காம்பினேஷன் மட்டும்தான் இருக்கும் எல்லாமே இண்டிவிஜுவலாக தான் இருக்கும் இனிக்காக இருக்குமா தவிர்த்து எல்லாமே மிங்கிளாக இருக்காது அப்போ ஒரு மாடியூவில் டிபெண்ட் பண்ணி இன்னொரு மாடியூல் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு கன்க்ளூஷன் சொல்கிற பாருங்க மாடியூல் அப்படின்னா என்ன சார் மாடியூல் அப்படின்றது ஒரு என்டையர் ஒரு மாடியூலுக்கும் சார் இதே மாதிரி மல்டிபிள் மாடியூல வந்து ஜெனரேட் பண்ணிக்க முடியுமான கண்டிப்பாக ஜெனரேட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படி பிரிச்சிருக்கக்கூடிய மாடியூலுக்கு ஒரு மாடியூலுக்கும் இன்னொரு மாடியூலுக்கும் டிபெண்டிஸ் வந்து இருக்காது அதாவது ஒன்று இன்னொன்று வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருக்காது எல்லாமே யூனிக்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட் மாடியூல் வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்குப்பா என்னென்ன டைப்பான மாடியூல் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மாடியூல் யூசர் டிஃபைனட் மாடியூல் செகண்ட் மாடியூல் இன்பில்டு மாடியூல் சார் யூசர் டிஃபைனட் மாடியூல்னா என்ன சார் இன்பில்டு மாடியூல்னா என்னென்னா நம்ம பார்த்தோமா இல்லையா அந்த ஓஎஸ் எஸ்ஒஎஸ்ன்னு சொன்னோமா இல்லையா இது எல்லாமே இன்பில்டு மாடியூல்ப்பா இல்லை மாடியூல் யூசர் டிஃபைனட் நமக்கு தேவைப்படக்கூடிய மாடியூல் நாம்பளா தேவையிருந்தாலும் ஜெனரேட் வந்து பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு டைப்லையுமே இந்த ஒர்க் வந்து நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே சார் இப்போ ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராமில் அதாவது எனக்கு ஒரு மாடியூலை மட்டும் தனியாக பிரிச்சுருக்காங்க இந்த மாடியூலை எப்படி சார் பிரித்து ரன் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்றத கீழே நம்ம பார்க்கலாம் இது ஏற்கனவே நம்ம சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் பார்த்த ப்ரோக்ராம் தான் மாடியூல் அப்படின்னா எப்படி சார் இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிங்க மாடியூல் இட் கன்ஸ்ட்ரக்டட் யூசிங் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சார் மாடியூல்ன்றது எப்படி இருக்கும் மாடியூலுக்குள்ளார ஃபங்க்ஷன் மூலியமாகவும் ஸ்டேட்மெண்ட் மூலியமாக தான் மாடியூல் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ இதுக்கு பேர் மாடியூலுங்கிறீங்க மாடியூலுக்குள்ளார ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குன்னு சொன்னீங்க இது எல்லாமே ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லுங்க த ஃபேக்டர்ன்றது ஒன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் அப்போ மாடியூலுன்றது ப்ரோக்ராமுக்கான ஒரு பார்த்து தான் அப்போ அந்த மாடியில் எப்படி சார் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா சார் உள்ளார ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதுக்கான காம்பினேஷனில் வர்றது தான் என்ன சார் பேரனா த நேம் இஸ் கால் த மாடியோல் ஓகே சார் இப்போ ப்ரோக்ராமில் இருந்து தனியாக ஒன்று பிரித்து எடுத்திருக்காங்க இது எப்படி சார் ரன் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் பார்த்த அதே ப்ரோக்ராம் மாதிரி தாம்பா இது ஒரு ரன் ஆகும் கவனிங்க கவனிங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் எப்படி ரன் ஆகுதுன்றது பார்க்கலாம் டிஇஎஃப் எதுக்கு சார் அப்படின்னா யூசர் டிஃபரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷனை கிரியேட் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒன் ஆஃப் த கீபோர்டு ஆல்ரெடி பிகினிங்கில் முன்னாடி செகண்ட் யூனிட்ல வந்து பார்த்துருந்தோம் நம்ம ஃபங்க்ஷனை லெசன் படிக்கும்போது இந்த டிஇஎஃப் பற்றி படிச்சிருக்கோம் யூசர் டிஃபரெண்ட் ஃபங்க்ஷனை கிரியேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒன் ஆஃப் த கீபோர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஇஎஃப் தட்ல ஃபேக்ட்ன்றது ஃபங்க்ஷனுக்கான நேம் இப்போ என்ன நான் என்னக்கான வேலைஸ் நான் என்ன கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஒன்று என்ன கொடுக்குறேன் இந்த எஃப்புக்கான வேலைஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதாவது என்னன்ற வேரியபிளுக்கு வேலைஸ் ஒன்று எஃப்ன்ற வேரியபிளுக்கு வேலைஸ் வந்து ஒன்று இந்த இடத்துல கண்டிஷனை செக் பண்ணி பார்க்குது இஃப் என் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்ன என்ன வேலைஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஒன்றை கொடுத்துருக்கேன் அப்போ ஒன் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ கண்டிஷன் ட்ரூவா ஃபால்ஸா கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸு ஃபால்ஸ் ஆகும்போது என்ன பண்ணும் எல்ஸ் போர்ஷன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எல்ஸ் போர்ஷனுக்குள்ளார என்ன இருக்குது என் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க என்னக்கு வேலைஸ் என்ன ஒன்று ஒன்று ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஒன்று கண்டிஷன் ட்ரூவா ஃபால்ஸா கண்டிஷன் ட்ரூ ட்ரூ அப்படின்னா நமக்கு என்ன ரிட்டன் பண்ணனா ரிட்டன் ஒன்றுன்றதை ரிட்டன் பண்ணும் அவ்வளோதான் நம்ம முடிஞ்சு போச்சு ஓகேங்களா ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் தான் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இன்புட்டை பொறுத்து அவுட் புட் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ இதுக்கு பேர் ஒன் ஆஃப் த மாடியூல் அப்படின்னு பேர் அப்போ ஒரு என்டையர் பெரிய ப்ரோக்ராமில் தனியாக ஒரு பார்ட்டை பிரித்து எடுத்து அதை எக்ஸிக்யூஷன் எப்படி சார் அந்த மாடியூல் நடக்கும் அப்படின்னா இப்படி தான்
உள்ளார வந்து அட்டண்டன்ஸில் வந்து ரிஜிஸ்டர் ஆகிட்டு வந்துகிட்டே இருக்கு நீ எனக்கு ரிப்ளை பண்ணலை அப்படின்னா அதுக்கு ஃபுல்லாக உனக்கு ஆப்ஷன் தான் வந்துட்டு இருக்கு ஏன்னா கவர்மெண்ட் வந்து அப் டு இன்னை வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு கரெக்டான எந்த ஒரு அஷுரன்ஸும் கொடுக்கல ஓப்பன் பண்ணுவான் பண்ண மாட்டான் அப்படின்றது போன வருஷம் டென்த் மாதிரி உனக்கு பண்ணிட்டா அப்படின்னா கண்டிப்பா இது ஜீரோ இயரா இருக்காது ஒரு வருஷம் நீ மைண்ட் மைண்ட்ல போட்டு பிக்ஸ் பண்ணிக்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஏற்கனவே சொல்லிட்டான் நாட் இயர் ஜீரோ இயர் இந்த இயர் வந்து ஃபுல்லாவே கேன்சல் பண்ண மாட்டான் கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு மெத்தட்ல உனக்கு மார்க் ஷீட்டை பிரிண்ட் பண்ணுவான் உனக்கு கண்டிப்பா எக்ஸாம் இருக்கும் அப்படி எக்ஸாம் இருக்கும் பொழுது நீ ரிப்ளை வராத கேண்டிடேட்டுக்கு அட்னன்ஸ் வந்து கேட்டாங்க அப்படின்னா நீ என்ன ரிப்ளை பண்ணியிருக்கோ அதுக்கான அட்டனன்ஸ் மட்டும் தான் சென்ட் ஆகும் சொன்னது புரிஞ்சுதா இதை ஒவ்வொரு டைமும் நான் உனக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் சிஓ ஆஃபீஸுக்கும் டிஓ ஆஃபீஸுக்கும் ஒவ்வொரு வீக்கோட எண்டுலேயும் நீங்கள் எத்தனை பேர் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்காம அப்படின்றத அட்னன்ஸ் வந்து நாங்கள் சென்ட் பண்ணணும் ஓகேவா அதுக்கு நீ எனக்கு ரிப்ளை பண்ணியிருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்டுக்கு மட்டும் தான் ப்ரெசன்ட் போட்டிருக்கேன் மற்றதெல்லாம் நான் யாருக்குமே வந்து ப்ரெசன்ட் போட கிடையாது எல்லாத்துக்குமே ஆப்ஷன் தான் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ ஏற்கனவே சென்ட் பண்ணி விட்டுருக்கிற அட்னன்ஸ் வந்து நாங்கள் பின்னாடி போய் மாடிஃபை பண்ண முடியாது அதனால் கிளாஸஸ் எதுவும் ஸ்லாக்னஸ் இருக்கக்கூடாது டவுட் அப்படின்னா ஆன் த ஸ்பாட்டில் கால் பண்ணி கேட்டுக்க சொன்னது புரிஞ்சுதா ஒரு கொஸ்டின் ஒன்று கேட்கலாம் சார் எப்பயுமே ரெகுலராக வந்து டெஸ்ட் இருக்குது சார் யூனிட் டெஸ்ட்டும் போயிட்டு இருக்குது கோட்டையிலே டெஸ்ட் போயிட்டு இருக்குது எப்படி சார் கிளாஸ் பார்க்குறதுன்னா எப்போ உனக்கு ரொம்ப படித்து ஒரு மாதிரி போர் அடிக்குதோ அப்போ வந்து நீ கிளாஸஸ் வந்து பார்த்துக்க சொன்னது புரிஞ்சுதா ஆனால் டெஸ்ட் டைமில் மோர் அண்ட் மோர் கான்சன்ட்ரேஷன் எதுக்கு அப்படின்னா நீ ரீடிங் டைம் படிக்கிறதுக்கு வந்து நிறைய டைம் எடுத்துக்க உனக்கு எப்போ போர் அடிக்குதோ இல்லை எப்போ ஒரு மாதிரி கன்வீனியன்ட்டாக இல்லையோ அது மாதிரியான டைமில் வந்து கிளாஸஸ் வந்து பார்த்துக்க ஓகேவாப்பா கண்டிப்பாக எல்லோரும் கிளாஸ் பார் வீட்டில் உட்காந்து நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டோடு உட்காந்து படி கண்டிப்பாக எக்ஸாம் இருக்கும் அது லாஸ்ட் டூ மந்த்தாகவும் இருக்கலாம் இல்லை த்ரீ மந்த்தாகவும் இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட் மந்த்து கண்டிப்பாக உனக்கு ஸ்கூல் ரீஓப்பன் ஆகிறதுக்கு பாசிபிள் சொல்லியிருக்காரு கண்டிப்பா நவம்பர் டிசம்பர்ல உனக்கு ஸ்கூல் வந்து ஓபன் ஆயிரும் அதுக்குள்ளார வீட்டில் இந்த ஒரு மந்த் டைம் இருக்கு நல்லா உட்காந்து தெளிவா படி பேரண்டையும் டீச்சரையும் ஏமாத்திர நினைச்சு உனக்கு உன்னுடைய லைஃப் நீயா வந்து ஸ்பாயில் பண்ணிக்காது ஓகேவாப்பா கிளாஸஸ் வந்து பாரு அட்டன் டைம்ல அன்னைக்கு சென்ட் பண்ற கிளாஸ் அன்னைக்கு ஈவினிங் குள்ளார எனக்கு ரெப்ளை பண்ணு ஓகேவா தேங்க்யூ தேங்க்ய